ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் ஃப்ரெண்டு ஆகாஷ் இந்த வீடியோவில் நான் பார்க்க போகிற விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு பெட்ஸ்னால் ரொம்ப பிடிக்கும் அதுவும் கேட்ஸ்னாலே நிறைய பேருக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த கேட்ஸ்லாம் எப்பயிலேருந்து பெட்ஸாக இருக்குதுன்னு யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க ஸோ நான் போட்ட உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் உடனே வரும் ஸோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் டெலகிராம் குரூப் சாட்டோட லிங்காக கொடுத்துருக்கேன் வேணால் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் வாங்க வீடியோவை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நிறைய பேருக்கு கேட்டுன்ற வேர்டை கேட்டாலே குட்டியான ஒரு அனிமல் தான் ஞாபகம் வரும் ஆனால் கேட்டோட ஃபேமிலியில் லெப்பர்ட்ஸு லயன்ஸு டைகர்ஸு ஜாகுவார்ஸ்லாம் நிறைய இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது ஆனால் இந்த வீடியோவில் நான் பார்க்க போகிறது டொமஸ்டிக் கேட்ஸை பற்றி தான் எல்லா கேட்ஸுமே மீட் ஈட்டர்ஸ் தான் அந்த கேட் குட்டியாக இருந்தாலும் சரி பெருசாக இருந்தாலும் சரி அது அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை அன் பண்ணி சாப்பிடும் கேட்ஸ் கிட்ட இருக்க ஒரு ஸ்பெஷலான எபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட கால் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சத்தம் போடாமல் நடக்கிறது எப்படின்றது அதுக்கிட்ட தான் கற்றுக்கணும் அதுவும் இல்லாமல் அந்த கேட்டோட காலில் அஞ்சு நகம் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷார்ப்பாக பின்னாடி இருக்க கால்களில் நாலு நகம் இருக்கும் கேட்டோட வாய்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டால் சாஃப்டான வாய்ஸில் தான் கற்றும் ஆனால் அதே லயன் டைகர் வச்சுக்கோங்களேன் ரோர் பண்ணும் ஏன்னா ஒரு ஒரு அனிமல்ஸ்க்கும் ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஒரு த்ரோட் போன்ஸ் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உலகத்தோட ஸ்டார்டிங்லேருந்து கேட்ஸ் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படின்னு கேட்குறீங்களா ஆர்கியாலஜிஸ்ட்லாம் கேட்ஸோட ஃபாசில்ஸை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அந்த போன்ஸ்லாம் மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு மேலவே இருந்ததாக சொல்கிறாங்க ஆனால் கேட்ஸை மனுஷன் வளர்க்குறது என்னமோ கொஞ்ச காலத்துக்கு முன்னாடி தான் நடந்திருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் தௌசண்ட் இயர்ஸாக கேட்ஸ் வளர்க்கப்படுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதிகமாக எந்த கேட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூரோப்பியன் கேட்ஸ் நார்த் ஆஃப்ரிக்கன் கேட்ஸ் ஏஷியன் கேட்ஸ் அதுதான் உண்மையான கேட்ஸோட ஆன்சஸ்டர் ஈஜிப்டியன்ஸ் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி கேட்டை காடாக ஒர்ஷிப் பண்ணியிருந்தாங்க நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க பிக்சரில் ஒரு ஸ்டாச்சு இருக்குல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுதான் அவங்களுடைய காடஸ் ஆஃப் கேட்ஸ் அந்த ஸ்டாச்சுவோடைய பேர் பேஸ்ட் இல்லைன்னா பேச்சுன்னு கூப்பிடுவாங்க அதுவும் இல்லாமல் அப்போ இருக்க டைமில் கேட்ஸ்க்கு அவங்க சாக்ரிஃபைஸஸ்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா கேட்ஸும் அவங்களுடைய ஒன் ஆஃப் த காடஸ் கேட்ஸ் அவங்க எந்த அளவுக்கு காடாக வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஒரு ஹவுஸ் கேட் இறந்து போச்சு அதாவது வீட்டில் வளர்க்குற கேட் இறந்து போச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேட்டை வளர்த்த ஃபேமிலியும் அவங்க வச்சுருந்த சர்வன்ஸும் அவங்களோட ஐப்ரோஸை ஷேவ் பண்ணிக்குவாங்க அப்புறம் அழுதுகிட்டே இருப்பாங்க அவங்க கேட்டை இன்னொரு வகையாக வச்சுருந்தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது டெம்பிளில் வச்சுருந்தாங்க அதுக்கு அவங்க வச்ச பேர் டெம்பிள் கேட் அப்படி அந்த டெம்பிள் கேட் இறந்து போச்சுன்னா ஈஜிப்டில் இருக்க எல்லாருமே மோன் பண்ணுவாங்க அதாவது அழுவாங்க ஆர்கியாலஜிஸ்ட் நிறைய கேட்டோட மம்மிஸை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க எப்படின்னு கேட்டால் ஆச்சரியமாகிடுவீங்க எப்படி ஒரு கிங்கோ இல்லைடா குயினோடைய மம்மிஸ் எப்படி செய்வாங்களோ அதே மாதிரி தான் கேட்ஸ்க்கும் மம்மி செஞ்சுருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுவும் இல்லாமல் ஈஜிப்டில் ஒரு கேட்டை கொண்டா டெத் தான் அவங்களோட பனிஷ்மெண்ட்டாக வச்சுருந்தாங்க தௌசண்ட் ஏடியில் தான் முதல் முதல்ல யூரோப்பில் கேட்ஸை வளர்க்க ஆரம்பித்தாங்க அதுவும் இல்லாமல் யூரோப்பியன் பீப்புள் கேட்ஸை ஒரு ஈவில் ஸ்பிரிட்டாக தான் பார்ப்பாங்க பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்ஸ் ஈஜிப்டியன் ஹிஸ்ட்ரியில் எவ்வளோ பெரிய மெயின் ரோல் ப்ளே பண்ணுது ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பில் பர்னை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நான் உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறே